हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं जनवरी के फोर्थ वीक यानी कि 19 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक के टॉप थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा इससे पहले मैंने आपको थर्ड वीक तक के करंट अफेयर्स करा दिए थे सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर क्लिक करके प्रत्येक वीक के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स और साथ ही साथ इस वीडियो का जो पी होगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आज के इस मजेदार करंट अफेयर्स को देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस फैलने की खबर चर्चा में रही है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाइना में ठीक है और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कोरोना वायरस जो है सार्स वायरस का एक सदस्य होता है इस चीज को आप याद रखेंगे और इस वायरस से क्या होता है कि सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ठीक है यानी कि सांस लेने में जो समस्या हो सकती है उत्पन्न हो रही है इस तरह से देखा जा रहा है अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए क्या हो सकता है कि हाल ही में चीन ने एक अल्जाइमर रोग के निधान के लिए जी वी नामक दवा की विकसित की थी ये मैंने क्वेश्चन आपको वीकली क्राइट में कराया था नेक्स्ट अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है टाइफाइड के लिए टीका विकसित करने वाला पहला देश बन चुका है तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स इसी तरह की वीकली करंट अफेयर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखें ताकि हर वीक की करंट अफेयर्स आपको मिलती रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यंगेस्ट पर्सन खगेंद्र थापा पासेड अवे ही बिलोंग्स टू विच कंट्री दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति जिनका नाम था खगेंद्र थापा उनका निधन हो गया वह किस देश से संबंध रखते थे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वो नेपाल से संबंध रखते थे ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे इनसे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ और यहाँ पे देखिए ये इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर उन्नीस को और नेपाल के बांगलूंग जिले में ठीक है फ्रेंड्स इनकी कद की लंबाई अगर बात करें तो सड़सठ सेंटीमीटर थी यानी कि दो फीट फोर वन इंच याद रखना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम हासिल किया गया दर्ज किया जा चुका है नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि नेपाल से हमेशा क्वेश्चन ये हो जाता है कि किस देश का जो झंडा है वो डबल त्रिभुज वाला है तो ये एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा इस टाइप का है इस चीज़ को भी याद रखेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम्स के लिए कि नेपाल से सटे राज्य कौन कौन से हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार सिक्किम और उत्तराखंड यानी कि पांच राज्य होते हैं नेपाल से सटते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आईसीसी अंडर विश्व कप दो किस देश में खेला जा रहा है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में खेला जा रहा है ठीक है अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की देखिए भारतीय कप्तान इसमें कौन होंगे तो प्रियम गर्ग आप यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं इसमें भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या 16 होगी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और फाइनल मैच जो होगा वो 9 फरवरी को खेला जाएगा ठीक है फ्रेंड्स अंडर 19 विश्व कप 2018 जो हुआ था उसमें विजेता कौन रहा था भारत रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज को याद रखेंगे ठीक है अब देखिए एग्जाम से रिलेटेड क्या बन सकता है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है तो शशांक मनोहर है और आईसीसी के सीईओ कौन है मनोज सहनी और आईसीसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे तो दुबई में पड़ता है यानी कि यू में ठीक है तो ये सारे पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तो देखिये फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बनता है हाल ही में चर्चा में रहा जेड मोड सुरंग किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है तो जेड मोड सुरंग जो है वो किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर ठीक है फ्रेंड्स अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की देखिए जेड मोड जेड मोड जो सुरंग होगा इसकी लंबाई कितनी होगी तो सिक्स किलोमीटर होगी और इसका लाभ क्या होगा तो जम्मू कश्मीर में जो सोन मार्ग पर्यटन स्थल है उसके लिए जेड मोड सुरंग जो हर मौसम में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो रोहतांग टनल था इसका नाम परिवर्तित करके अटल टनल रखा गया था ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया था अब देखिए जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू है याद रखना है नीचे कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि किस राज्य के लोअर सुबनसिरी जिले में मेढकों की तीन नई प्रजाति की खोज की गई है ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश ब
ल्यूराना इंडिका और ल्यूराना मिनूटा इसका नाम रखा गया ठीक है और ये कहाँ पे खोजा गया तो तल्ले घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजा गया अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम से कि तल्ले घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ठीक है फ्रेंड्स याद रखना अब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या क्या हो सकता है अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी अखबार हाल ही में ये करंट में था तो अरुण भूमि इसका नाम था ये याद रखना है हिंदी अखबार कौन सा है तो अरुण भूमि ठीक है प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन देखिए अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया जाता है ये मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है अगला प्रश्न ये है कि किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सियो होंचारुक ने इस्तीफा दे दिया तो देखिए ओलेक्सियो होंचारुक जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा है जैसे कि पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि रूस के प्रधानमंत्री जो थे दिमित्री मेदवेदेव ने इस्तीफा दिया था और अगर आप बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लेडोमिर जलेस्की ये एक कॉमेडियन थे अब उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए थे यहाँ के यूक्रेन के तो बहुत ही अच्छी ये बात थी आप समझ सकते हैं कि कॉमेडियन से प्रेसिडेंट बनना कितना गर्व की बात होती है नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है क्यू सबसे इंपॉर्टेंट यही बन सकता है एग्जाम से पूछा जा सकता है और इसकी मुद्रा आप भी याद रखेंगे हरनी हरविनिया ठीक है हरविनी इसकी मुद्रा होती है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया वे कौन थे तो बापू नाडकर्णी हाल ही में चर्चा में रहे थे क्योंकि इनका निधन हो गया ये एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट और ये एक बॉलर थे और बहुत ही कंजूस बॉलर थे कंजूस बॉलर कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसी बॉलिंग करते थे कि बैट्समैन को इनकी गेंद का पता ही नहीं चलता था मेडन के मेडन डालकर आ जाते थे तो इसलिए इनको बोला था कंजूस बॉलर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बापू नाडकर्णी क्रिकेटर थे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्रू शरणार्थी किस राज्य की जनजाति है तो ब्रू शरणार्थी जो है वो किस राज्य की जनजाति है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम की जनजाति है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं चाहो तो आप स्क्रीन शॉट भी देख ले सकते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो देखिए ब्रू शरणार्थी के संकट को समाप्त करने के लिए जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विपल्लव कुमार देव और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है जोर जोराम थंगा के बीच समझौता हुआ है और इस तरह का होगा कि तीस हजार से अधिक जो ब्रू शरणार्थी होंगे वो तीरपुरा में जाकर के बसेंगे ठीक है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना है लेकिन ओरिजिनल बात करें कि ब्रू शरणार्थी जो है वो किस राज्य से हैं तो वो मिजोरम से संबंध रखते हैं ठीक है तो इन पॉइंट को याद रखेंगे अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्स के लिए क्या बन सकता है तो लाई हराओबा त्यौहार जो हाल ही में त्रिपुरा में मनाया गया और जो कुटपुई त्यौहार ये मिजोरम में मनाया गया ये हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया था अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने हैं और आपको पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स में कितने अच्छे से कराता हूँ तो आपको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन पता होगा तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने जी सेट उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है या किस प्रकार का उपग्रह तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यानी कि संचार उपग्रह है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए जी सेट थर्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जी सेट थर्टी जो उपग्रह भारत का सबसे ताकतवर संचार उपग्रह तो संचार उपग्रह इस चीज को याद रखेंगे और इसका कुल वजन देखिए तैतीस किलोग्राम है और ये कार्यकाल कितना होगा तो पंद्रह साल तक इसका कार्यकाल होगा और ये लॉन्चर कौन था यूरोपियन रॉकेट यहाँ पे डबल बार हो गया यूरोपियन रॉकेट एरियन फाइव वी टी टू फाइव टू ये नाम आपको याद रखना है कि एरियन फाइव वी टी टू फाइव टू ये लॉन्चर का नाम था ठीक है फ्रेंड्स कहाँ से छोड़ा गया तो फ्रेंच गोयना में कॉरू स्थित स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है ठीक है इसरो का लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए क्या बन सकता है तो इसरो का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था इसरो का गठन हुआ था पंद्रह अगस्त उन्नीस ईस्वी को ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ पे तो बेंगलुरु में कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करूंगा कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला प्रश्न है कि हाल ही में दूसरी तेजस एक्सप्रेस को शुरू किया गया यह मुंबई को किस शहर से जोड़ेगी तो फ्रेंड्स में आपको पता होगा कि तेजस की पहली एक्सप्रेस जो थी वो स्टार्ट की गई थी और लखनऊ से दिल्ली को जोड़ती थी अब ये दूसरी
करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है तो देखिए के भारत ने के फोर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है उड़ीसा ने यहाँ पे आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के वि, विजाग समुद्री तट से स्टार्ट किया ये छोड़ा गया था ठीक है चांदीपुर से नहीं ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे मैंने कर रखा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा कि ये सफल जो परीक्षण हुआ कहाँ से हुआ तो आंध्र प्रदेश के विजाग समुद्री तट से मैं यहाँ पे लिखता तो, हूँ विजाग समुद्री तट से ठीक है फ्रेंड्स याद रखना है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है अब देखिए अगला बात करते हैं तो इसकी मारक क्षमता पैंतीस किलोमीटर होगी ठीक है पैंतीस पैंतीस किलोमीटर यहाँ पर थोड़ा सा और मिस्टर यार क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 3500 किलोमीटर होगा ठीक है 3500 इसकी मारक क्षमता है 35 किलोमीटर नहीं 3500 मारक किलोमीटर है तो सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और इसकी जो देखिए विकास किसने के द्वारा किया गया तो डीआरडीओ के द्वारा ये बनाया गया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है डीआरडीओ से रिलेटेड तो डीआरडीओ से रिलेटेड देखिए क्या है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे देखिए अब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है डीआरडीओ में डी का मतलब पूछ देगा डीआरडीओ में आर का मतलब पूछ देगा इस तरह से आपको हर एक पॉइंट को याद रखना इसका स्थापना कब हुआ था तो उन्नीस सौ अंठावन ईस्वी की इसकी स्थापना की गई थी डीआरडीओ की चेयरमैन कौन है जी सतीश रेड्डी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पढ़ता है तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे यहाँ पे मैंने आपको जो भी दो पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को याद रखेंगे परीक्षण कहाँ से किया गया तो आंध्र प्रदेश के विजाग समुद्री तट से किया गया और इसकी मारक क्षमता पैंतीस किलोमीटर है ठीक है फ्रेंड्स तो थोड़ा सा सुधार कर लेंगे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किरण मुजुमदार शाह को ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं नेक्स्ट में देखिए पॉइंट क्या बनता है तो किरण मुजुमदार शाह ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली चौथी भारतीय नागरिक है तो इनसे पहले जो तीन भारतीय नागरिक थी वो कौन कौन थी तो फर्स्ट मदर ट्रेसा उन्नीस में और सेकंड जो सम्मानित किया गया था भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जहांगीर सुराबाजी जो कि 2006 में इनको सम्मानित किया गया था थर्ड पॉइंट ये है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी 2012 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य में चाप चार कुट उत्सव मनाया जाएगा चापचार कुट उत्सव मनाया जाएगा मिजोरम में ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे रिलेटेड पॉइंट ये देखिए क्या है यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा है इसका आयोजन जो होगा वो 6 मार्च 2020 को किया जाना है और यह मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह मिजो जनजाति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तो मिजो जनजाति याद रखना है ठीक है एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है तो यहाँ पे मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है जोरम थांगा ठीक है याद रखना जोरम थांगा राजधानी तो आपको याद ही होगा और यहाँ पे बात करें अगर राज्यपाल की तो पी एस श्रीधरन पिल्ले यहाँ के राज्यपाल है ठीक है तो ये रहा पिक्चर चापचुर कुट महोत्सव का ठीक है फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का नवा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में ठीक है फ्रेंड्स कोलकाता इज द राइट आंसर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बन सकता है जो आपको जानना है वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो प्रसून जोशी जिनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रसून जोशी जी का और एक, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन भी उनतीस जनवरी से किया जाना है कोलकाता में ये आपका बोनस पॉइंट बन जाता है इस चीज़ को याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया गया तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस मनाया गया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19 जनवरी को मनाया गया ठीक है और 19 जनवरी को एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने भी पंद्रहवा स्थापना दिवस अपना मनाया तो बात यहाँ पर आ रही है कि एन का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था तो वो हुआ था उन्नीस जनवरी 2006 को ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे ठीक है इन्होंने अपना पंद्रहवा स्थापना दिवस मनाया है क्लियर चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स कि भारत के इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्न में से कौन होंगे तो मुख्य अतिथि यानी कि
तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बालसेनारो भारत के यहाँ पे इकहत्तरवें होगा ठीक है इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे जो कि यहाँ पे आए हुए हैं आप देख सकते हैं और 2019 की बात करें कि पिछले साल मुख्य अतिथि के तौर पे कौन रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि के तौर पे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है कि ब्राजील की राजधानी क्या है तो ब्राजीलिया और यहाँ की मुद्रा क्या है रियल यहाँ की मुद्रा होती है ठीक है रियल यहाँ की मुद्रा है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्लियर फ्रेंड्स चलिए देखिए नेक्स्ट वन क्या है फ्रेंड्स कि अगला प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने जोग बनी विराट नगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है तो जोग बिनी विराट नगर इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट बना है ये बना है नेपाल यानी कि भारत और नेपाल के बीच ये बना है ठीक है इस चेक पोस्ट के बन जाने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको आने जाने में आसानी होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावती डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा चिल्का झील से आपने यहाँ पे गेस कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट ठीक है अब देखिए डॉल्फिन से रिलेटेड मैंने हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कराई हुई थी तो वो क्या क्या मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रखा हूँ कि पंजाब ने हाल ही में सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है उसको राज्य जलीय जीव घोषित किया था ये यानी कि डॉल्फिन से रिलेटेड न्यूज़ बन सकता है एक और देखिए डॉल्फिन से रिलेटेड हाल ही में यानी कि ये कुछ बहुत दिन हो गया लगभग पिछले साल की बात है कि पटना में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है तो फ्रेंड्स डॉल्फिन से रिलेटेड आपको ये तीन क्वेश्चन याद रखने हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नेक्स्ट वन क्या बन सकता है देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन चुने गए हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेपी नड्डा ठीक है फ्रेंड्स जेपी नड्डा को बीजेपी के ग्यारहवें अध्यक्ष के रूप में चुना गया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और ये किसका स्थान लेंगे इनसे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे तो अमित शाह थे और अमित शाह के बाद अब ये बनेंगे ठीक है देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य की सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है तो सभी स्कूलों में प्रस्तावना जो प्रियम्बल है उसको पढ़ना अनिवार्य कर दिया है तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो बाद में पढ़ने के लिए आपको यूजफुल होगा और आसानी होगी देखिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के जस्ट बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है और ये कब से लागू हुआ तो छब्बीस जनवरी दो से यानी कि ये आज से लागू हो जाएगा पूरे स्कूलों में या प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूलों में ये लागू होगा क्लियर किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कितनी राजधानियाँ बनाने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधेयक पारित किया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीन राजधानी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया है देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इंक्लूड कर रखा है कि आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियाँ विधानसभा में विधेयक के माध्यम से पारित किया जा चुका है तो कहाँ कहाँ बनेगा कौन कौन सी इसकी राजधानी होगी देखिए विशाखापट्टनम जो होगा इसकी कार्यकारी राजधानी होगी अमरावती इसकी विधायी राजधानी होगी और कुरनूल इसकी न्यायिक राजधानी होगी तो ये तीनों पॉइंट याद रखेगा हो सकता है कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पिक्चर देख सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चंस क्या बन सकता है फ्रेंड्स कि वयोम मित्र नामक एक ह्यूमेनॉइड रॉबर्ट का प्रदर्शन किसने किया है तो वयोम मित्र नामक एक ह्यूमेनॉइड रॉबर्ट का प्रदर्शन किया गया इसरो के द्वारा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ठीक है इसरो ने मिशन गंगा नियान के लिए फ्रेंड्स इसको प्रदर्शन किया है और दिसंबर दो तक के गगनयान को लॉन्च करना है आपको पता होगा डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है इसरो के द्वारा एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि गगनयान की उड़ान से ठीक पहले जो इसरो होगा इसको जो व्योम मित्र होमेनॉइट रॉबर्ट है इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और वहाँ पर मानव शरीर के के जो क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि मानव शरीर पे वहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है इस चीज़ को देखा जाएगा और इसका जो प्रदर्शन किया गया कहाँ पर किया गया तो व्योम मित्र नामक होमेनॉइट रॉबर्ट का प्रदर्शन इसरो के द्वारा बेंगलुरु में
होमेनॉइड रॉबर्ट ही था ये किसके द्वारा भेजा गया था अंतरिक्ष में तो रूस के द्वारा भेजा गया था ये याद रखिएगा ठीक है ये भी ह्यूमेनॉइड है और इसको रूस ने भेजा था अंतरिक्ष देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडेक्स ने यहाँ पे इंडिया की रिपोर्ट आई है ये ठीक है इंडिया की रिपोर्ट है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है सबसे प्रदूषित शहर के रूप में मिला है झरिया यानी कि जो झारखंड का झरिया है इसको दिया गया यहाँ पे मैंने लिस्ट इन यहाँ पे इंक्लूड कर रखा आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं देखिए झारखंड का झरिया जो है कोयले के लिए प्रमुख स्रोत है आप सभी को पता है इसलिए ये प्रसिद्ध भी है और ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट ठीक है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार झरिया सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया और अगर बात करें कि यहीं पर झारखंड का एक दूसरा जो राज्य है धनबाद दूसरा जो सिटी है धनबाद दूसरे स्थान पर रहा है टॉप टेन लिस्ट यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली को दसवां स्थान मिला लास्ट में जो दिल्ली है इसको दसवां स्थान दिया गया सबसे कम प्रदूषित शहर की सूची में मिजोरम का लुंग लेई शहर रहा तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अब देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि ग्रीन पीस इंडेक्स की स्थापना सॉरी ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना कब की गई थी तो दो में की गई थी इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है क्लियर चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि हाल ही में किस देश ने एकातेरिन सैक्लो रोपिलो को अपना पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा ग्रीस ठीक है ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है क्योंकि इसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और संसदीय वोट में इनको मैं आपको बता दूँ कि दो सौ की वोट में से इनको दो इकसठ मत इनको मिला ठीक है तो ये आप देख सकते हैं इनको काफ़ी अच्छा बहुमत से इनको ये वोट मिला तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ध्यान रखना ठीक है देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोली गई है ई वेस्ट का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कचरा जिसको हम लोग बोलते हैं उसको ई वेस्ट कह सकते हैं तो उसके लिए पहली क्लिनिक कहाँ खोली गई है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपाल में मध्य प्रदेश के भोपाल में खोली गई है ठीक है फ्रेंड्स याद रखना है और मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड तथा भोपाल जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा ये किया गया और इस क्लिनिक को मात्र अभी जस्ट तीन महीने के ट्रायल बेस्ड पर खोला गया है यानी कि तीन महीने तक इसको चलाया जाएगा अगर ये तीन महीने तक सफल रही तो इसको बाकी शहरों में भी खोला जाने की बात की गई है तो ठीक है तो इस चीज़ को याद रखेंगे अभी ये ट्रायल बेस्ड पे स्टार्ट किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौबीस जनवरी को मनाया जाता है क्लियर फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि चौबीस जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी तो थीम इसकी ये रही लर्निंग फॉर पीपुल प्लानिट पॉस्पिरिटी एंड पीस ये इसकी थीम है याद रखना ठीक है एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बात तो आ ही सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होगा तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है ग्यारह नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जयंती के रूप में क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे क्लियर चौबीस जनवरी को देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है और चौबीस जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है क्लियर यानी कि यहाँ पे जो भी मैंने इंक्लूड किया है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं देखिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है तो इसमें भारत को स्थान मिला है बहत्तर ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इससे पहले दो में अगर बात करें कि दो में भारत की रैंकिंग क्या थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंक्लूड कर रखा है कि दो में भारत की रैंकिंग थी अस्सी ठीक है फ्रेंड्स 2019 में भारत की रैंकिंग 80 थी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार शीर्ष तीन देश कौन से तो सबसे टॉप पे फर्स्ट स्विट्जरलैंड सेकंड अमेरिका और थर्ड सिंगापुर रहा एक बोनस क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट होता तो है नहीं लेकिन आप एक बार याद रखना कि दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का स्विट्जरलैंड में है ठीक है दुनिया का में सबसे छोटा सोने का सिक्का कहाँ पर तो स्विट्जरलैंड में इस पॉइंट को याद रखेगा आपके यूजफुल हो सकता है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश ने ब्लास्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया ठीक है गजनवी का सफल परीक्षण किस देश ने किया तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान ने किया और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये किस तर
ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी लोगों की कोशिश है तो ध्यान रखना अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा यादा वायरस ठीक है यादा यादा वायरस नाम रख दिया है तो ये देखिए पॉइंट बन जाता है एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया के मच्छर में पाया गया वैज्ञानिकों ने खोजा है उनका नाम क्या रखा है मच्छरों का वायरस का यादा यादा वायरस अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछता हूँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है नीचे कमेंट करके बताना ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है इन तीनों के अलावा आपको जितने भी चीज़ें पता हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे और जितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जरूर इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और इसी तरह की प्रत्येक वीक की करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पिछले वीक की करंट अफेयर्स की लिंक दे रखी है आप वहाँ पर देख सकते हैं हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे